Hello all, welcome to this video. We will talk the next topic on the model of distributed computation in global states. Let's go to the video. Uh, so, a communication network. Distributed system. And there are computers and nodes. Then, a uh, communication network. This network is going to discuss this network. So, network is the characteristics. That's what we are going to so, a communication network is the first thing. One is FIFO. First in, first out. We will get FIFO. Communication network is FIFO. That is why we messages in the first in, first out manner. So, we will get a communication channel. We will get a cube. We will get a message. We will get a message. That's why we delivery. the message. We preserve the delivery in the channel. FIFO. But we can do it. Because we can do it correct order. We can do it. We can do it. We can do it. We can do it. We then we will ask questions. Then we will ask that that is known FIFO. FIFO is not known. FIFO is not known. Now we will send a message to the sender. We will add a message to the receiver. We will receive a random order. We receive it. We receive it. We receive it. FIFO. This is the end of the day. That is causal ordering. Causal ordering is already causality. Causality is already happens before relation. That is the end of the day. That is the C program is the end of the header files. That is the end of the day. That is the end of the Loop is not the main variant. We order it. We will send it to the second event. 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 We will send it to the second Send the message in the receive the Random message on the MIJM, MKJ on the angle. MIJ, IH, and Shesha mana, MKJ. I can Okay, that's the meaning. This is 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 the Adium number M I J in the Varina message in a chatter, other kind of Tani M K J in the Varina message, the number like another. Angane ana ingil, receive a chayum burum, number Adi Icha message in a venom, Adium receivia. In the Tavana and Dava the Icha message in a receivia. M I J receive the initiation, M K J receive a avavu. Either first, either second. This is the left side and the right side. Then, the right side is the right side. If you want to send it, you receive it. Now, we have the causality. We have the order consistent with the relation. We have the property. Now, how do you get FIFO is subset the non FIFO subset. So, this causal ordering important. Causal ordering is basically synchronization. We have to do synchronization. We have to do the causal ordering. That is why we have to do Google Sheet. That is why we have to do the ordering. We have to do the 
ഒരു റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് നമ്മളൊരു കോപ്പി ഉണ്ട് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കോപ്പി ഉണ്ട് എങ്കിൽ റെപ്ലിക്കാസ് കുറയുന്നുണ്ട് സേ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു സെർവറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഒരു സിംഗിൾ കോപ്പി അല്ല അപ്ലോഡ് ആകുന്നത് അത് പല പല കോപ്പീസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ റെപ്ലിക്കാസ് പല പല സ്ഥലത്ത് സേവ് ആകുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെർവർ പോയാലും അത് നമുക്ക് റീട്രെയിൻ റീട്ടെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റണം അതിനെ നമുക്ക് കളയാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് അത്ര നമ്മുടെ ഡാറ്റ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സെർവർ പോയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമുക്ക് ഈ കോസൽ ഓർഡറിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കോസൽ ഓർഡറിങ്ങിൽ നമ്മൾ കോസൽ ഓർഡറിങ്ങിൻ്റെ ഇത് വരുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു റെപ്ലിക്കയിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കോപ്പിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ആ ചേഞ്ച് വരുത്തണം അങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാനും ഈ കോസൽ ഓർഡറിങ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനാണ് ആദ്യം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഡാറ്റാബേസ് കൺസിസ്റ്റൻസി വയലേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് ഈ കോസൽ ഓർഡറിങ് വെച്ചിട്ട് ചെക്കുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് സോ ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റുകളുടെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെയും ഒരു കളക്ഷനെയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഈ പ്രോസസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റാക്ക് ലോക്കൽ മെമ്മറി ഇതിൻ്റെ ലോക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണോ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചാനലിൽ കൂടി ഏതൊക്കെ മെസ്സേജസ് അയക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇതിൽ നടക്കാവുന്ന രണ്ട് തരം ഇവൻറ്റുകൾ മൂന്ന് തരം ഇവൻറ്റുകളുണ്ട് ഇൻ്റേണൽ ഇവൻറ്റ് സെൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് റിസീവ് ഇവൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ്സിനെ മാത്രം എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ ആരെ എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത ഇവൻസ് സെൻഡ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇവൻ്റ് സെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന റിസീവ് ഇവൻ്റ് സോ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഇന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എസ് ഐ എക്സ് ഐ താഴെ എക്സ് മോഡില് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഐ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ ഇവൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇവൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഐ എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ദെ ഇ ഐ എക്സ് എന്നാണ് ഒരു ഇവൻറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇ ഐ എക്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഐത്ത് പ്രോസസ്സിലെ എക്സ്ത് ഇവൻറ്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലെ മോളി കിടക്കുന്ന എന്താണോ എക്സ് എക്സ്ത് ഇവൻറ്റ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇ വൺ വൺ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലെ സെക്കൻഡ് ഇവന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇ വൺ ടു അങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നാ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് ഈ ഐ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇവന്റിന് മുമ്പ് അടുത്ത ഇവന്റ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള ആ പ്രോസസ്സിന്റെ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ ഐ എക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഇ ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇ ഐ എക്സ് മാത്രം നോക്കുക ഇ ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐത്ത് പ്രോസസ്സിലെ എക്സ്ത് ഇവന്റ് ഇ വൺ ടു ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലെ സെക്കൻഡ് ഇവന്റ് ആണ് 
ഈ ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്ന അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് നടന്നിട്ട് അടുത്ത ഇവന്റ് ആയ ഇ ഫോർ ടു നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നടുക്ക് കിടക്കുന്ന നടുക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു അതാണ് ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോ എൽ എസ് ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐത്ത പ്രോസസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും ആയത്ത് ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൽ ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടം വരെ ഈ ഇപ്പൊ ഈ ത്രീ ടു ആണെങ്കിൽ ത്രീ ടു വരെ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ അത് വരെയുള്ള അതുവരെ എന്തൊക്കെ എക്സിക്യൂഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഇത് നടക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇതുവരെ എന്താണ് എന്റെ പ്രോസസ്സിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഇന്നകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് റൂൾ എഴുതാം ഇപ്പോ ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യാണ് സെൻഡ് ഓഫ് എം ലെസ് ദാൻ എൽ ഐ എക്സ് അതായത് ഞാൻ എന്റെ ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സെൻഡ് ചെയ്തു അതായത് അതിനർത്ഥം ഈ എക്സിനും വൈക്കും ഇടയിൽ വണ്ണിനും എക്സിനും ഇടയിൽ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾ ഈ വക ഡിനോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാതെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ജിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് എഴുതാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിസീവ് ഓഫ് എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൽ എ എൽ എസ് ഐ എക്സ് അതായത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒന്ന് തൊട്ട് എക്സ് വരെയുള്ള അതിന്റെ നടുക്കായിട്ടൊരു വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ റിസീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇത് ലെസ് ദാൻ നോർ ഈക്വൽ ടു വെട്ടിക്കളയുന്നു അതിന്റെ മീനിങ് സെൻഡ് റിസീവ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഡിനോഷൻ കൂടി പഠിക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ എല്ലാ എൽ എസ് എക്സ് ഐ ആണ് ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഐത്ത് പ്രൊസസ്സറിൽ എക്സ് വരെയുള്ള ഇവന്റ് വരെയുള്ള ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്തത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലും ആണ് അപ്പൊ ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിലൂടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അടുത്തതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് സി എക്സ് ഐ ജെ ബ്രോണിൽ എക്സ് വൈ എന്നാണ് അതായത് സി ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാനൽ ആണ് ഈ കിടക്കുന്ന എസ് സി ഐ ജെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അതായത് പ്രൊസസ് ഐയിൽ നിന്ന് പ്രൊസസ് ജയിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അത് ഈ അതിന്റെ ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടു എക്സിൽ തുടങ്ങി അത് ഇവിടെ ജെ ടു വൈ ഇവരെ അതില് ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ റിസീവ് ആയിട്ടില്ല ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഡിനോഷൻ ഇതിനെ അല്ല നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എൽ ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസസ് പി ഐയിലെ എക്സ് ഇവന്റ് എൽ എസ് ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് പി ഐയിലെ അതിലൊരു ഇവന്റ് ഇ ഐ എക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റും അതിന്റെ ചാനൽസ് ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സും അതിന്റെ ചാനൽസും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണിത് ചാനൽസ് ഇത് ചാനൽസിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ സമ്മേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോ എത്ര ചാ എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സെറ്റ് എത്ര ചാനൽ ഉണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സെറ്റ് ആണ് ചാനൽസ് അപ്പോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ
സെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം റിസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം സോ സെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു മെസ്സേജിനെ റിസീവ് ചെയ്യരുത് എന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി കൺസിസ്റ്റന്റ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻഡ് ചെയ്യാത്ത മെസ്സേജിനെ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സെൻഡ് എം ഐ ജി ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ റിസീവും ചെയ്യില്ല അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ ചുമ്മാ കുറച്ച് റാൻഡം ആയിട്ട് കുറച്ച് ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എടുത്താണ് എൽ എസ് വൺ വൺ അതേ ഈ ഇവന്റ് തുടങ്ങി അടുത്ത ഇവന്റിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എൽ എസ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എസ് ത്രീ ടു ത്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവന്റ് തുടങ്ങി ഈ ഇവന്റ് ഈ ഇവന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള വരെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ എസ് ത്രീ ത്രീ ഇതാണ് എൽ എസ് ത്രീ ത്രീ ഈ ഇവന്റ് തുടങ്ങി ഈ ഇവന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള സമയം എൽ എസ് ടു ഫോർ ഇതാണ് ടു ഫോർ ഇതിനെ ഇവർ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് എന്നാ വിളിച്ചേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സില് മെസ്സേജ് എം വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിവിടെ റിസീവ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് സെൻഡ് ചെയ്ത വിവരം ഇയാൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പി വണ്ണില് പി വണ്ണില് കിടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൽ എസ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റാ എൽ എസ് വൺ വണ്ണിന് ഇങ്ങനൊരു മെസ്സേജ് അയച്ച കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ അയച്ചേ അപ്പൊ അയാൾ അറിയില്ല അപ്പോ അയാൾ അറിയാത്തൊരു മെസ്സേജ് താഴെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇയാൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പി ടുവിന് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അത് ആരെ സെൻഡ് ചെയ്തേന്ന് അറിയില്ല സോ ദിസ് ഇസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് അതേസമയം നമ്മള് വേറൊരു കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കാണ് സേ എൽ എസ് ടു വൺ അതായത് ഇത് തുടങ്ങി ഇത് ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള സമയം എൽ എസ് ഫോർ ടു എൽ എസ് ഫോർ ത്രീ എൽ എസ് ഫോർ ത്രീ എൽ എസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇയാൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെസ്സേജ് അയച്ച കാര്യം ഇയാൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിസീവ് ചെയ്ത കാര്യം ഇയാൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് റിസീവ് ചെയ്ത കാര്യം ഇയാൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഇയാൾ ഇപ്പൊ ആരും ബാധിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഇയാൾ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇയാൾക്ക് ഈ റിസീവും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആരും ആരെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ആ ചാനൽ മൊത്തത്തിൽ ആകെ ആ ചാനലിൽ ആ എം ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു സെൻഡിങ് മെസ്സേജ് എം ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും ആരും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാത്തോണ്ട് തന്നെ ഇവര് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹോപ്പ് യു ആർ ബെനഫിറ്റഡ് ഫ്രോം ദിസ് താങ്ക് യു